ரவால் எடுத்தாங்க செய்ய போறோம் அதுவும் ரொம்ப சாஃப்டா செய்ய போறோம் வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு பாதாம் முந்திரி அதோட வந்து கிஸ்மிஸ் பழம் எல்லாம் எடுத்திருக்கேங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சின்ன சின்னதா நறுக்கிக்கலாம் ரொம்ப சின்னதா நறுக்காம பரவாயில்லாம மீடியம் சைஸ் நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்ப அடுத்ததான் வந்து ஒரு கடாய் அடுப்புல வச்சுக்கோங்க ஸ்டவ் ஆர்ன் பண்ணிட்டு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இதுல நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க பாதாம் முந்திரி கிஸ்மிஸ் பழம் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது நல்ல கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரட்டும் நல்ல திராட்சை பழம் நல்ல புஸ் புஸ்ன்னு உபயோகம் வந்துடும் இல்லையா இந்த மாதிரி வந்த பிறகு எடுத்துருங்க இத இந்த நெய் தேங்காய்த்து <laughs> சேர்த்துட்டு கண்டிப்பா இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் சீக்கிரமா ரவ உருண்டை வந்து கெட்டு போயிரும் அதனால வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சுகரும் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணியும் கொஞ்சமா உப்பும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து கம்பி பதம் லைட்டா அதாவது லேசான ஒரு கம்பி பதம் வரும் கம்பி பதம் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த சுகர் சிறப்பை காய்ச்சி எடுத்துக்க போறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணோம்னா லைட்டா பிசு பிசு பதம் தான் வந்திருக்கும் மொதல் வந்து பிசு பிசு பதம் வரும் ரெண்டாவதா வந்து என்னன்னாக்கா கம்பி பதம் நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு வந்து கம்பி பதம்னா கையில எடுத்து இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நல்ல ரொம்ப லாங்கா வரணும் அப்படின்லாம் கிடையாதுங்க லைட்டா வந்து கம்பி உடஞ்சாலே போதும் ஏன்னா ரொம்ப லாங்கா வந்துச்சுனாக்கா ரவா லட்டு ரவா லட்டு மாதிரி இல்லாம கெட்டி லட்டு ஆயிருங்க கெட்டி உருண மாதிரி ஆயிடும் அதனால அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வர வேண்டாம் லைட்டா வந்து உங்களுக்கு கம்பி வந்து உடஞ்சாலே போதும் இப்போ இந்த பதம் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கும் இந்த பதத்துல இருந்தாலே ரொம்பவே கரெக்டா இருக்குங்க இப்போ இந்த பதம் வந்த பிறகு என்ன செஞ்சுக்கலாம்னாக்கா அடுப்பை வந்து லோ ஃபிளேம்ல வச்சுக்கோங்க லோ ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு நம்ம வறுத்து அரைச்சிருக்கும் இல்லையா ரவை அதை வந்து உள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்ப நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரவே உள்ள சேர்த்துட்டமா உள்ள சேர்த்துட்டு அடுத்துதான் முந்திரி திராட்சை எல்லாம் வறுத்து வச்சுக்கோமா தேங்காய் துருவெல்லாம் வறுத்து வச்சுக்கோம் இல்லையா அதையும் எல்லாத்தையும் உள்ள சேர்த்துட்டு ஏலக்காய் பொடி நுணுக்கி வச்சிருந்தோமா அதையும் உள்ள சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா நெய்யும் சேர்த்துக்கோங்க நெய் இதுக்கு ரொம்ப செலவழியாதுங்க கம்மியான அளவு தான் செலவழியும் ஏன்னா நம்ம வந்து உண்மையாவே வேற மெத்தட்ல செஞ்சிருக்கோம் என்ன செய்வாங்கன்னா ரவையை நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணிட்டு சுகரையும் பவுடர் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணி நெய் சேர்த்து நல்லா உருண்டை பிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி பதத்திலையும் செய்யலாம் இந்த மாதிரி பதத்துல செஞ்சீங்கனாக்கா இன்னுமே ரொம்ப சாஃப்டா ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு வந்து நல்லா இருக்குங்க கெட்டு போகாது இன்னும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க அப்ப நல்லா என்ன ஆகும் அந்த ரவை வந்து அந்த ஜீனிப்பாக நல்லா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இப்ப பாருங்க நமக்கு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லையா இதை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னாக்கா அழகா சின்ன சின்ன உருண்டைகளா போட்டுக்கலாங்க இந்த டைமிங்ல இந்த பதத்துல இருக்கு அதாவது எப்படின்னா கொஞ்சம் இலகலான பக்குவத்தில் இருக்கணும் அப்பதான் நமக்கு என்ன ஆகும் ரவை உருண்டை நம்ம வந்து உருண்டை போட்டு வச்சு ஒரு பத்து நாள் கழிச்சாலும் நமக்கு நல்லா சாஃப்டாவே இருக்குங்க ரவை உருண்டை அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி நல்லா கையில நெய் தடவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளா போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டபா போட்டு ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டு நாள் ஆனாலும் ரவை உருண்டை கெட்டு போகாது அதாவது ஒரு மாதம் வரைக்கும் நீங்க ஆரம்பமா சாப்பிடலாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் அதே மாதிரி சாஃப்டாவும் இருக்கும் இப்ப இது முதல் நாள் இருக்கா இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செஞ்ச அன்னைக்கு ரொம்ப 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 சாஃப்டா இருக்கும் மறுநாள் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டா வந்து அந்த சக்கரை பாகை எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகி லைட்டா வந்து திக் ஆகி இருக்கும் அவ்வளவுதானே தவிர மத்தபடி ஒண்ணுமே ஆகாது அதே பதத்திலேயே உங்களுக்கு எத்து நாள் ஆனாலும் அதே பக்குவத்துல இருக்குங்க உங்களுக்கு இந்த ரவை உருண்டை சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப முதல் நாள் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டா இருக்கு இல்லையா நான் இதை வந்து உங்களுக்கு அப்படியே வச்சுட்டு மறுநாள் நாளைக்கு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்ப பாருங்க மறுநாள் ஆயிடுச்சு நமக்கு வந்து நல்ல உருண்டை சூப்பரா நல்லா கெட்டியாகி கிடைச்சிருக்கா இதை இப்ப பாருங்க ரெண்டு விரல்களாலே உடைச்சிட்டேன் எவ்வளவு ஈஸியா உடைது பாத்தீங்களா அவ்வளவுதாங்க பாக்கவே எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த அதிரசம் செய்யறதுக்காக நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு ரேசன் கடை பச்சரி செய்திருக்கேங்க இதை வந்து ஒரு கிணத்துல போட்டுட்டு இதை வந்து ஊற வச்சிடலாம் மினிமம் நாலு மணி நேரம் ஊறணும் மேக்ஸிமம் ஒரு ஆறு மணி நேரம் வரை ஊற விட்டுக்கலாம் அது வந்து உங்களுடைய டைமிங் பொறுத்து தான் இது இப்ப நல்ல ஊரட்டும் ஊரின பிறகு நம்ம நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்து வந்துடலாம் இப்ப நம்ம நல்லா ஊற வச்சிடலாங்க இப்ப பாருங்க அரிசி நல்ல சூப்பரா ஊறி நமக்கு பர்ஃபெக்டா கிடைச்சிருக்கு இதை நான் நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்து வந்துட்டேங்க இப்ப நமக்கு வந்து அர
அவ்வளவுதாங்க நமக்கு மாவு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா தயாராயிருச்சு நீங்க வந்து சரியா ஊற போட்டுட்டு நான் எல்லாம் கரெக்டா ட்ரை எடுத்து ட்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாவு நல்லா அழகா உங்களுக்கு நைஸா அரைஞ்சி கிடைச்சிரும் அவ்வளவுதான் நமக்கு மாவு பிரிப்பரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நமக்கு மாவு தயாராயிருச்சுங்க இப்ப அடுத்ததா நீங்க எந்த கப்ல அரிசி அலைஞ்சீங்களோ அதே கப்ல முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சரியான அளவா இருக்கும் கூட்டவும் செய்யாதீங்க குறைக்கவும் செய்யாதீங்க அதே கப்ல கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை அந்த வெள்ளத்துல ஊத்திட்டு நல்லா வந்து கரையை விட்டுக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஸ்டவ்ல வச்சு நல்லா கரையை விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கரைஞ்சதோட இதை வந்து என்ன செய்யறீங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா அதுதான் குப்பை தூசி ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தாங்க ஃபில்டர் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன செய்யறீங்க மறுபடியும் அந்த வெள்ள கரை செல்றதுல அதை வந்து அந்த கரையில ஊத்திட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா வந்து கெட்டியாகி வரணும் பாகுபதம் வரணும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி வந்து பாகுபதம் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து மூணே மூணு பொருள் தான் சொன்னோம் ஒன்னு பச்சரிசி மாவு ரெடி பண்ணிட்டோம் ரெண்டாவது வெள்ள கரைசல் மூணாவது பொரிச்சி எடுக்கிறதுக்கு என்ன இதுதாங்க தேவையான பொருட்கள் இதுக்கு நீங்க வந்து ஏலக்காய் சுக்கு இதெல்லாம் சேர்க்கறது அது வந்து உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் நான் வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் உடனடியாக நம்ம வந்து செய்யறதுக்கு அதிரசம் செய்யறதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இப்ப பாருங்க நான் வெள்ள பாகம் எடுத்து தண்ணியில ஊத்தி பார்த்தேன் தண்ணியில வந்து கரைஞ்சு போயிருச்சு அந்த மாதிரி போக கூடாதுங்க இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் அடுத்ததான் செக் பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஒரு நிமிஷம் ஆயிருச்சு நான் மறுபடியும் செக் பண்ணி பாக்க போறேன் தண்ணியில வந்து மாதிரி ஊத்துங்க ஊத்தும் போது அது என்ன ஆகும்னா நம்ம கைகள்ல எடுக்க வரணும் அதாங்க பாதம் நீங்க பேசாம ஒரு விட்டுறாதீங்க அப்படியே கொதிக்கட்டும் அப்படின்ட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பாத்துட்டே இருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா வரும் அதிரசம் உதிராது உடையாது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா நல்ல டேஸ்டியா இருக்கும் உங்களுக்கு அதிரசம் இப்ப பாருங்க இன்னுமே கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கு நம்ம செக் பண்ணி பாக்கலாம் தண்ணியில இந்த மாதிரி இடையிலே செக் பண்ணி பாருங்க நீங்க பிகினஸ் ஆயிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு அதிரசம் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா வரும் இப்ப என் கைகளை எடுக்க வரல அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டு பாக்கலாம் எப்படி வருது அப்படின்ட்டு இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டுங்க இந்த பாகுபதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்ல இந்த மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே நீங்க என்ன செய்யணும் அடுப்பு கண்டிப்பா ஸ்லோ ஃபிளேம் வச்சுக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு பாகுபதம் வந்ததோட டக்குன்னு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண முடியும் இப்ப கொஞ்சம் பாகு எடுத்து தண்ணி ஊத்தி பாருங்க இப்ப பாருங்க ஒரே இடத்துல நிக்குது இப்ப நம்ம எடுத்து பாக்கலாம் எடுக்க வருதா என்னன்ட்டு ஆ இருக்கு வந்துருச்சு சூப்பரா இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க வேகமாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிருங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து திருச்சி வச்சுக்க மாவு இருக்கு இல்லையா நம்ம பச்சரிசி ஊற வச்சு அரைச்சமில்ல அந்த மாவு என்ன செய்யறீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை போட்டு கலந்துக்கோங்க கட்டிகள் எதுவுமே விடாது பயப்படாமல் கலந்துக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு வந்து ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் பிடிக்கும்னா நீங்கள் ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் சேர்த்துக்கலாம் சுக்கு வேணாலும் சேர்த்துக்கலாங்க அது வந்து உங்களுக்கு சாய்ஸ் தான் நான் இன்றைக்கு வெறும் மூணு பொருள் செஞ்சு காமிக்கிறேன்னு சொன்னால நான் வந்து மூணு பொருள் மட்டும் செஞ்சு காமிச்சிட்டுருக்கேங்க இப்போ நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி தீபாவளி ஸ்பெஷல் கை முறுக்கு ஈஸியா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா ஒரே ஒரு ட்ரிக் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா எப்படி செய்யறது ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் நீங்க இன்னும் பாக்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன் மறக்காம நீங்க பாத்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம சேனல் வந்து இப்போ தீபாவளி ஸ்பெஷலா ரெசிபி எல்லாம் போட்டு இருக்கோம் இல்ல எல்லாம் அவையும் போட்டுட்டோம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளவுதான் நான் சொன்ன மெஸ்ட் மந்த்ல கரெக்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பதத்துக்கு கரெக்டா மாவு கிடைச்சிடும் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி இந்த பச்சரிசி வந்து ரேஷன் கடை பச்சரிசி நான் கேட்டிருக்கீங்க அடுத்ததான் அதே கப்ல முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் அதே கப்ல கால் கப் அளவுக்கு தண்ணீர் இதுதாங்க மெஷர்மெண்ட் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் இந்த மெஷர்மெண்ட்ல போட்டீங்கன்னா தடவிக்கோங்க இப்ப பாருங்க ரெண்டு நாள் ஆயிருச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பாக்குறேன் நம்ம மாவு வைக்கும் போது எவ்வளவு தண்ணியா இருந்துச்சு இப்ப பாருங்க எவ்வளவு கெட்டியா இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியான பிறகு என்ன செய்யுங்க ரெண்டு நாள் ஆனது கூட நம்ம கெட்டியா இருங்க இது வந்து இப்ப ஒரு சைஸ் சின்னதா ஒரு எலுமிச்சை பிள்ளை சைஸ்ல உருண்டை எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வேணும் நினைக்கிறீங்களோ அந்த சைஸ்ல நீங்க உருண்டை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க தட்டி நல்ல ஓட்ட போட்டுக்கோங்க அவ்வளவுதான் இப்ப இதை எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சிருக்க ரொம்ப தயாராகவே இருக்கு நம்ம என்ன கடாயில ஊத்திட்டு சூடு வேற வச்சிருக்கோம் இப்ப இதை வந்து கடாயில போட்டுடலாங்க சூப்பரா இருக்கும் அடுப்ப வந்து கடாயில போடும் போது ஸ்லோ பிளம் வச்சுக்கோங்க என்ன சூடு வந்ததோட இப்ப நம்ம கடாயில போட்டுடலாம் போட்டதோட கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அது அழகா மேல எழுந்து வரும
இப்போ பாருங்க நாலு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அரிசி நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக உரி கிடச்சிருக்கு இதை இப்போ நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வந்துட்டேங்க இதை இப்போ என்ன செய்யலான்னாக்கா ஒரு காட்டன் கிளாத் விரித்து வச்சுக்கோங்க ஃபேன் கீழே வச்சாலே போதுமானது வெறும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் இது நல்லா ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி அரிசி எடுத்து அழகாக இந்த மாதிரி பூ பூவாக போட்டு விட்டுருங்க இதில் பாருங்கள் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஈரம் இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ நான் கை நல்லா தொடச்சிட்டேங்க இப்போ கையில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஈர அரிசி எடுத்துட்டு இப்போ நான் அரிசி போட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈரமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த ஈரம் ஃபுல்லாக வந்து ட்ரை ஆகணும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்ல ட்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்ல அரிசியில் ஈரம் இருக்குது ஆனால் என் கைகளில் ஒரு துளி கூட ஈரம் இல்லை இதுதாங்க பதம் இதுதான் ஃபஸ்ட் டிப் நான் சொல்லக்கூடிய ஃபஸ்ட் டிப் இந்த மாதிரி அரிசி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அதிரசம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் உதிராது பிரியாது அழகாக வரும் இதை ஒரு மிக்சி ஜாலில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா நைஸாக அரிசி எடுத்து வந்துடலாங்க இப்போ அடுத்து தான் இந்த அரிசி கூட நம்ம வந்து கொஞ்சமாக சுக்கு படி சேர்த்துக்கலாங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் சுக்கு ஏலக்காய் சேர்க்க போகிறோம் இது ரெண்டுமே ஆப்ஷனல் தான் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க வேணாலும் இந்த அரளமாக ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி வெள்ளம் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து அதிரசம் செய்கிறதுன்னு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தர மறக்காமல் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வந்துடலாங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம சேர்த்து அரிசி ஏலக்காய் சுக்கு எல்லாம் நைஸாக அரைஞ்சி சூப்பராக நம்ம கிடச்சிருக்கு இதை ஒரு உரமாக வச்சுருங்க இப்போ அடுத்ததை நம்ம பாக காய்ச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எந்த கப்பில் அரிசி அலைஞ்சிங்களோ அதே கப்பில் முக்கால் கப் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க ஜீன் இருக்கு இல்லையா அதுதாங்க எடுத்துகிட்டு இது கூடவே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்து சரியாக ஒரு கம்பி பதம் வரணும் நான் கையில் எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி கம்பி பதம் பார்க்கணும் அப்படின்னு அதை தான் காமிக்கிறீங்க இது நல்லா இப்போ கொதிக்கட்டும் இது கூட இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் ரொம்ப சேர்த்துடக்கூடாது சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்த பிறகு நம்ம வந்து கம்பி பதம் பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குதுன்ட்டு இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் கம்பி பதம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு கையில் லேசாக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுத்திங்கன்னா அதில் கம்பி மாதிரி வந்து உடையுது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வரணும் இதான் கம்பி பதம் பார்த்து செய்யுங்க சூடாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மாவு நம்ம அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கட்டிகளில் வந்து விழுகாது விழுந்தாலும் என்ன ஆகணும் நம்ம கிளற கிளற அந்த கட்டிகள் எல்லாமே உடஞ்சிடும் கவலைப்படாமல் வேகமாக கிண்டுங்க சூப்பராக உங்களுக்கு மாவு ரெடி ஆயிடும் இந்த அதிரசத்துக்கு நம்ம சரியாக ஒரு கப் அளவுக்கு ரேஷன் கடை பச்சரிசி எடுத்துருந்தோம் அதே கப்பில் முக்கால் கப் அளவுக்கு சுகர் அதே கப்பில் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் வேணாலும் அளந்துக்கலாம் இதுதாங்க மெஷர்மெண்ட் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுட்டுருக்கேன் நம்ம எல்லா மாவையுமே உள்ளே சேர்த்துடலாம் உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நமக்கு மாவு ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக முடிஞ்சிருச்சு பார்த்திங்க இல்லையா நான் எல்லா மாவையும் போட்டேங்க நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு கப் அரிசிக்கு முக்கால் கப் சக்கரையும் கால் கம் தண்ணியும் சேர்த்திங்கனாக்கா இந்த பதத்துக்கு உங்களுக்கு மாவு கரெக்டாக கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து கேரண்டியாக இந்த மாதிரி மெத்தடில் நான் சொன்ன மெத்தடில் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிரசம் உதிரவும் செய்யாது பிரியவும் செய்யாது எண்ணெயில் போடும்போது ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல கட்டிகள் எல்லாமே வந்து கரைஞ்சி போயிடுச்சு மாவு சூப்பராக நமக்கு தயாராகிடுச்சு ஆனால் என்னென்னக்கா கொஞ்சம் தண்ணியாக தெரியுது இல்லையா நம்ம இப்போ இதை வந்து உடனடி நம்மளுடைய அதிரசம் சுட முடியாதுங்க அதிரசம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு நாளைக்காவது மினிமம் வந்து ஊற விடணும் இல்லை ஒரு ஒன்றரை நாளைக்கு ஊற விடணும் அப்போதான் நமக்கு வந்து நல்ல அதிரசம் சூப்பராக உங்களுக்கு வரும் இப்போ நமக்கு மாவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இல்லையா இதை இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா வேறு ஒரு கிண்ணத்தில் நம்ம மாற்றிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை வேறு ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றிடலாங்க மாற்றிட்டு என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடை வச்சுக்கோங்க இந்த மாவு நம்ம ரெண்டு நாள் கழித்து பார்க்கும்போது நல்ல கெட்டியாக இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு மாவு கெட்டி ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப கெட்டி ஆகிடுச்சி அப்படின்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த ரெண்டு டிப்ஸ் தான் சொல்கிறேங்க அடுத்ததாக உங்களுக்கு இப்போ இது நல்லா ஊறட்டும் மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் மேலே ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி நல்லா எல்லா பக்கமும் தடவி விட்டுக்கோங்க மாவு மேலே காயாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ ரெண்டு நாள் ஆகட்டும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்துருக்குன்ட்டு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு மாவு பாருங்கள் நல்ல கெட்டி ஆகிடுச்சு நல்ல கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு நல்ல மாவு ச
இப்ப நம்ம தட்டி வச்சு கதை ரசத்தை உள்ள சேர்த்தாச்சுங்க நல்லா இது வேகட்டும் ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் தான் ஆகும் இது வேகிறதுக்கு அடுப்ப கண்டிப்பான முறையில் ஹைல வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஸ்லோவா வச்சிட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து அது ரசம் ஹார்டாயிரும் நல்லாவே வராது அப்புறம் என்னன்னா இது வந்து முதல் நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொறிச்ச அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து முறுமுறுன்னு இருக்கும் டேஸ்ட் அதே வந்து ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு இல்லை ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அப்போ என்ன ஆகும் சாஃப்ட் ஆயிரும் நான் உங்களுக்கு எந்த இதில் இதுவே காமிக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு உடச்சி காமிக்கிறவங்களுக்கு வீடியோ கடைசியில் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு அழகாக அது ரசம் வந்து கலர் சூப்பரான கலரில் அழகாக நமக்கு வந்து வந்துட்டு இருக்குது அவ்வளோதாங்க நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக அதிரசம் அதுவும் ஜீனி அதிரசம் அட்டகாசமாக தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினாக்கா மறக்காமல் இந்த மாதிரி பயனுள்ள வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் உடனுக்கு உடனே பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சுஜூஸ் கீதினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் எப்போலாம் வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்போலாம் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சூப்பரான அதிரசம் பக்கவாக தயாராகிடுச்சு இது பாருங்கள் நம்ம பொறிச்ச அன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதிரசம் இதே வந்து ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிரும் நான் உங்களுக்கு மறுநாள் உள்ளதே உங்களுக்கு நான் அதை தான் காமிக்கிறேன் எப்படி வந்துருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் பொறிச்ச அன்னைக்கு உள்ளது நல்ல வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்குது நமக்கு அதே சமயத்தில் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது இந்த பக்குவத்தில் தான் இருக்கும் ஜீனி அதிரசமாக இருந்தாலும் அதே சமயத்தில் சக்கரை வெள்ளைக்கட்டி அதிரசம் இருக்கு இல்லையா அதுவாக இருந்தாலுமே இப்படி தாங்க இருக்கும் இந்த லெவலில் தான் இருக்கும் அதே ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மறுநாள் ஆயிடுச்சுனாக்கா அதோடைய அதிரசம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாயிரும் இந்த முறுமுறு அதிரசமே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக தாங்க இருக்கும் இந்த சாஃப்ட் அதிரசமும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக தாங்க இருக்கும் அவ்வளோ தான் பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நல்லா வட மாதிரி இருக்கு இல்லையா பார்க்கவே இது வந்து மறுநாள் ஆயிடுச்சு நான் மறுநாள் உங்களுக்கு உடச்சி காமிச்சிட்ருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான அதிரசம் பக்கவாக தயாராக ஒருக்க பளவுக்கு மில்க் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் எடுத்தோம் இல்லையா அதுக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு சுகரும் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணியும் நல்லா சேர்த்துட்டு ஒரு கடாயில் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது வந்து லேசான ஒரு கம்பி மாதிரி வரும் வர அளவு கொதிக்க விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கலந்து வச்சுக்க மில்க் பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதை உள்ளே சேர்த்து நல்லா வேகமாக கலந்து விடுங்க கட்டிகள் இல்லாமல் கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கலந்து விட்ட பிறகு அடுப்பு ஆன் பண்ணி நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க நல்லா கலந்து விட்டுடே இருங்க நல்லா அல்வா மாதிரி வரும் அல்வா மாதிரி வர ஸ்டேஜில் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் இல்லை எண்ணெய் எதுனாலும் ஊற்றிக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் தான் நல்லா கடாயில் ஒட்டாமல் இந்த அளவுக்கு வந்ததோட என்ன சரி நல்லா திரண்டு வந்துடும் நல்லா திரண்டு வந்ததோட இது ஒரு பிளேட்ல மாத்திருங்க நெய் தடவிட்டு அவ்வளவுதாங்க நமக்கு சூப்பரான மில்க் பவுடர் நெய் மைசூர் பாக் செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அப்ப அரை மணி நேரம் கழிச்சு என்ன செய்யறீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீஸ் போட்டுக்கோங்க ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு நீங்க கையில் எடுத்துடலாம் அவ்வளவுதாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான மில்க் பவுடர் மைசூர் பாக் சூப்பரா தயாராயிடுச்சு வீடியோ கரெக்டான மெசர்மெண்ட்ல எப்படி சூப்பரா பெர்ஃபெக்டா கெட்டி உருண்டை செய்யறது அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாங்க இந்த தீபாவளி ஸ்பெஷலா கெட்டி உருண்டை எப்படி சூப்பரா செய்யறதுன்ட்டு பாத்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில இப்போ தான் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க பக்கத்துல வெல் ஐக்கான் வரும் அதே மாதிரி தான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வாங்க கெட்டி உருண்டை ரெடி பண்ணிடலாம் கெட்டி உருண்டை செய்யறதுக்காக ஒரு கடாயில ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரி சேர்த்துருக்கீங்க அதை வந்து நம்ம கடாயில சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வறுத்துக்கலாம் கலர் லேசா வந்து நல்ல ஒயிட் கலர் வரும் அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இப்போ இது என்ன செய்யலாம்னாக்கா ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாம் கொஞ்சம் நல்லா ஆறட்டும் ஆறுறதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னாக்கா ஒரு பிளேட்ல மாத்திடலாங்க இப்போ நம்ம அடுத்ததான் அதே கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பு இருக்குல்ல அதை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதே இப்போ நல்லா வந்து வறுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு லேசாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் கருகிடக்கூடாது முக்கியமான கண்டிஷன் இந்த அளவுக்கு வறுத்துட்டு இதே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னாக்கா அரிசி கூட சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு அடுத்ததான் அதே கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ அது கூடவே என்ன செய்யலாம்னாக்கா ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சை பயிர் இருக்குல்ல அது சேர்த்துக்கலாங்க இது சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது கூடவே ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து அரைக்கும் போது ஈஸியாக அரைஞ்சிடும்ல அதுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு கலர் மாற வரைக்கும் வறுத்துட்டு இப்போ இதை நம்ம என்ன
கெட்டி உருண்டைக்கு முந்திரி பருப்பு காய்ந்தது ஆச்சு சேர்க்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து சேர்த்தோம்னாக்கா ஒரு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதுக்காக நான் சேர்க்குறேன் நம்ம சாப்பிடும் போது அந்த முந்திரி பருப்பு காய்ந்தது ஆச்சு வாயில் போடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக தாங்க சேர்க்குறேன் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு எடுத்து சேர்த்துருக்கேங்க இது கூடவே உலர் திராட்சை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்க போகிறேன் சேர்த்துட்டு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததோட லேசாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும்ல அந்த மாதிரி வந்ததோட இதை எடுத்து நம்ம என்ன சேர்க்கலாம்னாக்கா மாவில் சேர்த்துடலாங்க அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து அழகாக வந்து ப்ரௌன் கலர் வந்துச்சு இல்லையா இந்த அளவுக்கு வரதாக போதும் ரொம்ப நாள் வரத்துனாக்கா கரைஞ்சு போயிடும் வெறும் அந்த முந்திரி திராட்சை மட்டும் எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க நெய் எடுக்காதீங்க நெய் அந்த கடாயிலே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம அடுத்து தான் வந்து இதில் பொட்டுக்கடலை வறுக்க போகிறோம் இப்போ இதே கடாய் நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இது கூட பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கோங்க பொட்டுக்கடலை ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு கப் சேர்க்கலாம் இல்லைனாக்கா நீங்கள் ஒரு முக்கால் கப் மட்டும் சேர்த்தாலே போதுமானது நல்லா தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இது நல்லா வறுத்துக்கலாம் ரொம்பலாம் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது லேசாக வறுத்துட்டு இப்போ அதே நம்ம என்ன செய்யலாம் மாவு கூட சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ கடாயில் நெய் காலியாக இருக்கும்ல நம்ம என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாங்க நெய் ஊற்றிட்டு இது கூட இப்போ வந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்க்க போகிறேன் தேங்காவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்க்கணும் துருவி சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்து தான் அந்த கெட்டி உருண்ட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்க்கவும் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் தேங்காவை இந்த மாதிரி நல்லா அழகாக ஓரமாக ஒதுக்கி விட்டுட்டு நடுவில் கொஞ்சமாக எள் சேர்த்துக்கோங்க கருப்பு எள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லா சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் நல்லா பொரியட்டும் பொரிஞ்சதை என்ன செய்கிறீங்கன்னா தேங்காய் அந்த எள் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு நீங்கள் இந்த கெட்டி உருண்டையை ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஸ்டோர் பண்ண நினச்சிங்கன்னா தேங்காய் வதக்கும் போது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அப்போ வறுத்துக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா உங்களாட்டி ஒரு மாதத்துக்கு மேலே இதை ஸ்டோர் பண்ண முடியாதுங்க நான் இந்த அளவுக்கு வறுத்துருக்கேன் எனக்கு இது போதுங்கனால இப்போ இதே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னாக்கா அந்த மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க கப் போட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம தேங்காய் சேர்த்துட்டோம் அடுத்தது நம்ம அதுக்கு வந்து வெள்ளைப்பாக காய்ச்சிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு நான் எடுத்த கப்பில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துருக்கேங்க இதை இப்போ ஒரு கடாயில் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி வந்து அரை கப் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க போதும் இப்போ இது நல்லா கரையட்டும் நல்லா கரைஞ்சி வந்த வரை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இதுக்கிடையில் நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி மாவு அரைச்சோம்ல அந்த மாவுலேருந்து ஒரு அரைக்க பொறுக்கி மாவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு பார்க்க எல்லா சமையலையும் சேர்த்துக்கோங்க எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா மேலேருந்து கீழே தேங்காய் பொட்டுக்கள் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வெள்ளம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு கரைஞ்சா மட்டும் போதும் பாக பதம் பார்க்க வேண்டாங்க இதை இப்போ நம்ம வந்து வடிகட்டிடலாம் வடிகட்டிட்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா சுட சுட இந்த பாகை எடுத்து அந்த மாவில் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப பாக சேர்க்கக்கூடாது பார்த்துட்டு பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து கம்மியான அளவு தான் பாக செலவழியும் நல்ல நீங்கள் வந்து வெள்ளைப்பாக கொஞ்சம் கெட்டியாக காய்ச்சிக்கிட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நல்ல இனிப்பு சுவை கிடைக்கும் இப்போ பாருங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் அடியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாவு இருக்கும் அப்போ என்ன செய்கிறீங்கன்னா நம்ம பேலன்ஸ் வச்சுருக்க வெள்ளம் இருக்குல்ல அந்த வெள்ளைப்பாக வந்து அடியில் உள்ள மாவுக்கு வந்து ஊற்றி கிளறிக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து கெட்டி உருண்டைக்கான மாவு தயாராகிடுச்சு அது நல்லா இந்த மாதிரி என்ன செய்கிறீங்க சுட சுட வந்து உருண்டை போட்டுக்கோங்க நல்ல சுடாக இருக்கும் கையெல்லாம் சுட்டும் கண்டிப்பான முறையில் அதனால் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து உருண்டை போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நமக்கு சூப்பராக கெட்டி உருண்டை தயாராகிடுச்சு இது நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னாக்கா நம்ம எடுத்துக்க மாவு இருக்குல்ல அதை லேசாக டிப் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கனாக்கா நம்மளுடைய சூப்பரான சுவையில் கெட்டி உருண்டை ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடும் அவ்வளோதாங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன் அதை விட பயனுள்ளதாக இருக்கு நம்புகிறேன் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ இவ்வளவு நேரம் முழுமையா பொறுமை மாட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வெல்கம் டு சுஜூஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பீட் ஃப்ளார் மில்க் கேக் தாங்க செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப ரொம்ப ஜூஸியான சாஃப்டான இந்த பீட் ஃப்ளார் மில்க் கேக் எப்படி சூப்பராக செய்யறதுன்ட்டு பார்த்துடலாம் இந்த வீட் ஃப்ளார் மில்க் கேக் செய்கிறதுக்கு ஒரு முட்டையும் ஒரு கப் கோதுமை மாவு மட்டும் போதுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான சாஃப்டான இந்த பீட் ஃப்ளார் மில்க் கேக் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இப்போ வாங்க ரொம்ப
காலிட்டு தண்ணி பிடிக்கிற ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து இந்த மாவு நீங்கள் அளந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி காலிட்டர் பிடிக்கிற பாத்திரம் எனக்கு எந்த அளவுக்குன்னு தெரியலன்னா காலிட்டர் பால் வாங்கி ஒரு பாத்திரத்தை ஊற்றி பாருங்கள் எந்த பாத்திரம் காலிட்டர் பால் பிடிக்குதோ அதுதாங்க ஒரு கப்புங்கிற அளவு நான் அந்த மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு கப் கோதும் மாவை நீங்கள் அதில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அந்த மாவத்துக்கு இது மாதிரி போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் எக்ஸாக தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கவே இல்லை நம்ம சேர்த்து அந்த முட்டை எண்ணெய் அதில் ஈரப்பதம் தான் நம்ம மாவை பிசைஞ்சிட்டு இருக்கோம் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலைங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் லைவாக காமிச்சிட்டு இருக்கேன் எக்ஸாக தண்ணி எதுவும் சேர்க்கலை அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் மாவு சூப்பராக பிசைஞ்சி முடிச்சிட்டோம் இதை அப்படியே ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற விட்டுருலாங்க இது ஊற டைமிங்கில் நம்ம என்ன செஞ்சிடலன்னா சக்கரை பாக காய்ச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்ப வாங்க இந்த சக்கரை பாகு எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போது டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கப் எடுத்துக்க சொன்னோம் இல்லையா அந்த கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி அதாவது நீங்கள் மாவு எந்த கப்பில் அளந்தீங்களோ அதே கப்பில் தான் நீங்கள் வந்து சுகரும் தண்ணி அளந்துக்கணும் சேர்த்துட்டு இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு ஏலக்காய்த்தில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிக்க ஆரம்பித்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அங்கே வச்சு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பாகு பார்த்தாலும் பார்க்கவே வேண்டாங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாவு பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு நல்லா ஊறிடுச்சா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க நமக்கு மாவு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ஊறி ரெடியாக இருக்குது இதை இப்போ என்ன செய்யலான்னாக்கா ஒரு சப்பாத்தி கடை வச்சுட்டு நல்லா வளர்த்துக்கோங்க ரொம்ப மெல்லிஸாலாம் வளர்த்துறாதீங்க நீங்கள் சப்பாத்திலாம் தேப்பீங்களே அந்த மாதிரிலாம் வளர்த்தக்கூடாது இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி வளர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு மாவு வந்து அழகாக வளர்த்து முடிச்சிட்டோம் இதை வந்து உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ண போகிறேங்க இந்த மாதிரி அழகாக கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பொறிச்சு எடுக்கும் போது பார்க்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்ககிட்ட குக்கி கட் பண்ணுற அச்சு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அதை கூட வச்சு அச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க அதுவுமே பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ஆனால் வந்து இந்த வீட் ஃபார் மில்க் கேக் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறனால நான் இந்த ஷேப்பிலே நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் எப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் எண்ணெயில் கூட பொறிச்சு எடுத்துடலாம் என்ன சூடு வந்துச்சு பார்க்கறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு பீஸ் போட்டு பாருங்கள் என்ன சூடு வந்ததோட நீங்கள் என்ன செய்யலான்னாக்கா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அதில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு வரைக்கும் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கலாங்க இது வந்து உடையாது பிரியாது பயப்படாமல் பொறிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமான சுழியில் இருக்கும் இதை வந்து ரொம்ப அடுப்பாக ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க ரொம்ப ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இது நல்ல வேகட்டும் வெந்த பிறகு பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுனாக்கா உருண்டைகளாக உருட்டி கூட நீங்கள் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் குலோப் ஜாம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து இது அந்தளவுக்கு குலோப் ஜாம் மாதிரி உருண்டை போட்டிங்கன்னாக்கா அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்காது இந்த மாதிரி மெத்தில் இது செய்யும் தான் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமான சுவையில் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துட்டுருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் பொன்னிறமாகட்டும் இப்போ நமக்கு சூப்பராக தயாராகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க நம்ம இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன செய்யீங்கன்னா சுகர் சவுடு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு ஆற விட்டு போடலாம் பார்க்காதீங்க டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு டக்குன்னு சுகர் சிரப் போட்டுக்கோங்க இதே போல் எல்லாத்தையுமே பொறிச்சு எடுத்த உடனே சுகர் சிரப்பில் போட்டுக்கோங்க சுகர் சிரப்பில் போடும்போது சுகர் சிரப் வந்து கொஞ்சம் லேசான ஒரு சூடில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு நல்ல ஜூஸ் உள்ள வரைக்கும் போகும் இப்போ பாருங்கள் நல்லத்தையும் போட்டுட்டேன் இது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கனாக்கா நல்ல ஜூஸ் உள்ள வரையும் இறங்கியிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அதே நீங்கள் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற விட்டிங்கன்னா நல்லவே நல்ல உள்ள வரைக்கும் நல்ல ஜூஸ் இறங்கி சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சுகர் சிலை பூத்தணும் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே அந்த மில்க் கேக் வந்து அழகாக உறிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான ஜூஸியான மில்க் கேக் ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக தயாராகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினாக்கா இந்த மாதிரி பயனுள்ள வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் உடனே கொண்டே பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ வெல்கம் டு சுஜூஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பன்னீர் ஜாமுன் தாங்க செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக ஜூஸியாக
இதனுடைய பதம் எப்படி இருக்கணும்னா மாவு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் நம்ம கைகளையும் ஒட்டாமல் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே கையில் ஒட்டுது இல்லையா இதனால் நம்ம பெசைய பெசைய நமக்கு வந்து கைகளில் ஒட்டாமல் வரும் அந்தளவுக்கு வர வரைக்கும் பெசைஞ்சிக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கைகளை ஒட்டலை அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா இன்னுமே கொஞ்சம் நல்லா பெசைஞ்சோம்னா கைகளை கம்ப்ளீட்டாக ஒட்டாமல் இருக்குங்க இப்போ பாருங்கள் நான் நல்லா பெசைஞ்சிட்டேன் என் கைகளில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டலை ஆனால் அதே சமயத்தில் மாவு நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களையா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இதாங்க பதம் நல்ல மாவு சாஃப்டாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் நம்ம கைகள்லேயும் ஒட்டக்கூடாது இதை வந்து இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸாக குளோப் ஜாமுக்கு எப்படி உருட்டுமோ அந்த மாதிரி வேணாலும் உருட்டிக்கலாங்க ரவுண்ட் ஷேப்பில் அப்படி இல்லைனா ஓவல் ஷேப்பில் கூட உருட்டிக்கலாங்க அது நம்ம விருப்பம் தான் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஓவல் ஷேப்பில் தாங்க உருட்ட போகிறேன் பாருங்கள் அப்படி அழகாக இருக்குது இல்லையா இப்போ இது எல்லாத்தையும் உருட்டி முடிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையுமே வந்து அழகாக உருட்டிட்டேன் இதை இப்போ நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாங்க சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணுறதுக்காக நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதித்தா மட்டும் போதுங்க கம்மி பதம்லாம் பார்க்க வேண்டாம் கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதித்து வச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடாயில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேங்க எண்ணெய் சூடு வந்ததோட அடுப்பை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்லோ ஃபிளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸ்லோவாக வச்சுட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க குலோப் ஜாம் உருண்டைகள் எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பார்க்க நல்ல சூப்பராக இருக்கும் அதே சமயத்தில் சாப்பிடும் ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமான சுவையில் இருக்கும் நமக்கு இது அழகாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் சூப்பராக வந்துடுங்க பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் சுகர் சிரப்பில் ரெட் சேர்த்துடலாங்க சுகர் சிரப்பில் சேர்த்துட்டு சரியாக ஒரு மணி நேரம் மட்டும் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான ஜூஸியான குளோப் ஜாமும் நமக்கு சூப்பராக தயாராகிடும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நான் எடுத்துட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே பார்க்கவே அட்டகாசமான கலரில் அருமையான சுவையில் சூப்பராக இருக்குங்க கலர் பாருங்கள் கலர் பார்க்கவே எவ்வளோ அட்ராக்ஷனாக செம்மையாக வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படின்ட்டு சூப்பரான பன்னீர் ஜாமுன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடுச்சி பன்னீர் கூட மாவு சேர்த்து பெசையும் போது மாவு நல்லா டைட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து மாவு போட்டு பெசைஞ்சிக்கலாங்க ஒரு கப் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் அரை கப்லேருந்து ஒரு கப் வரைக்கும் வீடியோ மூலியம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வெல்கம் டு சுஜூஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான அசத்தலான சுவையில் புழுங்கல் அரிசியில் ரேஷன் கடை புழுங்கல் அரிசியில் அதிரசம் செய்ய போகிறோங்க வாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த அதிரசம் எப்படி சூப்பராக ரேஷன் கடை புழுங்கல் அரிசி பயன்படுத்தி செய்கிறது அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த அதிரசம் செய்கிறதுக்காக ஒரு கப் அளவுக்கு ரேஷன் கடை புழுங்கல் அரிசியை நைட்டே ஊற வச்சுட்டேங்க இதை கண்டிப்பாக ஒரு நைட் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து இந்த அதிரசம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் பச்சை அரிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரத்தில் அது நல்லா ஊறிடும் புழுங்கல் அரிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து சட்டன்னு ஊறாது அதனால் நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருக்கேங்க ரேஷன் கடை புழுங்கல் அரிசி அப்படிங்கிறனால இப்போ நைட் ஃபுல்லாக ஊறிடுச்சு இதை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னாக்கா ஒரு காட்டன் கிளாத் விரித்து வச்சுருக்கேங்க அதில் இந்த அரிசி அப்படியே அழகாக பூ பூவாக தூவி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி இப்போ இதை வந்து நீங்கள் வெயிலெலாம் வைக்க வேண்டாம் உங்கள் வீட்டில் ஃபேன் காற்றுக்கு கீழே காய வச்சாலே போதும் இதில் பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ ஈரம் இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த ஈரம் ஃபுல் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஈரம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆயிடுச்சு இப்போது இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு உங்களால் நைஸாக அரைக்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நான் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ நமக்கு வந்து அரிசி நம்ம மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்துருக்கேன் இது கூட இப்போ நான் ஒரு மூணு ஏலக்காய் மட்டும் சேர்த்துக்க போகிறேங்க சேர்த்துட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டேங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நைஸாக அரைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அதிரசம் சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்ம மாவு சூப்பராக தயார் பண்ணிட்டோம் இது ஒரு உரமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் எந்த கப்பில் அரிசி அளந்தீங்களோ அதே கப்பில் முக்கால் கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே கரெக்டாக கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த சுகர் ஒரு கடாயில் மாற்றிட்டு இது கூட கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ நல்
நான் வந்து சரியா ஒரு கப் அளவுக்கு புளுங்கலரிசி ரேஷன் கடை புளுங்கலரிசி எடுத்து ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சு அதை அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஒரு கப் அளவு புளுங்கலரிசிக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு சுகர் ரொம்ப சரியான அளவாக இருக்கும் இது கூட கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பதம் உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் இந்த மாவு பாருங்க சப்பாத்தி மாவு மாதிரி அழுத்தமாகவும் இல்லை அதே மாதிரி தோசை மாவு மாதிரி தண்ணியாகவும் இல்லை இந்த மாதிரி பதத்தில் கிடைக்கணுங்க இதுக்கு மேலே நல்லா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்து நல்லா ஊற்றி விட்டுருங்க எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கோங்க நல்லா மனமாக இருக்கும் அதுக்காக மேலே காயாமல் இருக்கும் இது ரெண்டு நாள் அப்படி இருக்கட்டும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு நாள் நான் அப்படியே விட்டுருந்தேன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு புட்டு மாவு மாதிரி ரெடி ஆகிருக்கு நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு அதில் உள்ள சுகர் சிரப் எல்லாமே நல்லா அந்த அரிசி வந்து இழுத்துருச்சு இப்போ நல்ல இதை வந்து பிசைஞ்சு கொடுத்துக்கோங்க பிசையும் போது இது கூட நல்ல ஃப்ளேவருக்காக நெய் சேர்த்துக்கலாங்க நெய் சேர்த்து பசந்திங்கன்னா நமக்கு நல்ல மாவு ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் பாருங்கள் நல்லா மாவு பசந்தி முடிச்சுட்டேன் புட்டு மாவு மாதிரி இருந்தது இந்த அளவுக்கு நல்லா அழகாக வந்துருக்குங்க இதுதாங்க பதம் இப்படி வச்சுக்கோங்க நல்லா மாவு ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடு வந்துட்டுருக்குங்க இப்போ நம்ம கைகளில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம் எண்ணெய் தடவிட்டு மாவு சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க எந்த சைஸில் உங்களுக்கு அதிரசம் வேணுமோ அந்த சைஸில் எடுத்துகிட்டு அழகாக ரவுண்டாக உருட்டி தட்டையை தட்டிட்டு நடுசு ஒரு ஓட்ட விட்டுருங்க அவ்வளோ தாங்க இப்போ நம்ம இது எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சூப்பரான அதிரசம் சூப்பராக தயாராகிடும் எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும் போது எண்ணெய் ரொம்ப சூடு இருக்கக்கூடாதுங்க சூடு இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த கலர் வந்த உடனே எடுத்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அதிரசம் நல்லா முருகாமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட் நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் செகண்ட் டே தேர்ட் டேலாம் என்னன்னாக்க நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு அதிரசம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் புளுங்கலர் சில சின்ன மாதிரி தெரியாதுங்க பச்சை அரிசியில் சின்ன மாதிரியே இருக்கும் அவ்வளோதாங்க அசத்தலான அதிரசம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடுச்சு நான் உங்களுக்கு உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான நல்லா கிறிஸ்பியான டேஸ்டியான அதிரசம் பக்கவாக தயாராகிடுச்சு சும்மா வேறு லெவலில் அவ்வளோதாங்க இந்த அதிரசம் ரெசிபி உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்க நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்க வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க நீங்க வந்து ஜீனிக்கு பதில வெள்ளம் கூட சேர்க்கலாம் அது வந்து உங்க சாய்ஸ் தான் அவ்வளவுதாங்க இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்க நம்புறேன் நான் பயனுள்ளதா இருக்கு நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் போட்டுருங்க நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல பெல் ஐக்கான வரும் அதே மாதிரி தான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ எல்லாம் பொறுமையா உங்களையும் பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் வெல்கம் டு சுஜூஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான அசத்தலான சுவையில் வாயில் வச்ச உடனே கரைஞ்சி போகக்கூடிய அளவுக்கு சுவையில் ஒரு துளி நெய் கூட சேர்க்காமல் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இந்த பால்கோவா எப்படி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக சேர்ந்தாங்க பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் நைன்டிஸ் எயிட்டிஸ் கிட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி தெரிஞ்சிருக்கும் பெட்டி கடைகளில் வந்து விற்பாங்க இந்த ரெசிப்பியை பால்கோவா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது எப்படி நெய்யே சேர்க்காமல் சேர்ந்து தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி சூப்பராக சேர்ந்துட்டு பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த பால்கோவா செய்கிறதுக்காக ஒரு கப் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துருக்கேங்க அதே கப்பில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்ல இதை வந்து வறுத்துக்கலாம் இந்த நம்ம இப்போ நம்ம கிண்டு கிண்டு என்ன ஆகுன்னா அது அப்படியே வந்து ட்ரை ஆகி ரொம்ப கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி இப்போ இது என்ன ஆகுன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம கிண்டும் போது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மிக்சி தார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரே ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஒரு மனம் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ இது நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வந்துட்டேன் இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா நம்ம அது கிண்டி செய்யலாம் மைதா மாவு பேஸ்ட்டு அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எக்ஸசைஸ் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் உங்களுக்கு இந்த பால்கோவா கொஞ்சம் ட்ரையாக வேணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் எக்ஸசா இதை மட்டும் நல்லா கிண்டினாலே போதுமானது அதே உங்களுக்கு இந்த பால்கோவா கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து சாஃப்டாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னாக்கா அப்போ என்ன செய்கிறீங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் எண்ணெய் சேர்க்கும் போது நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரே தடையாக
இப்போ பாருங்கள் நான் சூப்பராக லெவல் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க கட்டினாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்னென்னக்கா ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க கட்டினாக்கா வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி உடனே உங்களுக்கு செட் ஆகிடும் நீங்கள் உடனே கட் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான நல்லவே சாஃப்டான ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமான சுவையில் ஒரு துளி நெய் கூட சேர்க்காமல் நம்மளுடைய பால்கோவா ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமாக தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்குமே இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் நைன்டிஸ் எயிட்டிஸ் கிட்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினாக்கா இந்த மாதிரி பயனுள்ள வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் உடனுக்கு உடனே பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனல் சுத்தூஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் மறந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போலாம் வீடியோஸ் போடணும் அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் நீங்கள் உடனுக்கு உடனே நம்ம வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் வால்கோவா எப்படி சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கும் போதே வாயெல்லாம் உள்ளது இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான டேஸ்டியான வால்கோவா உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன் வீடியோ முழுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வெல்கம் டு சுஜூஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான லட்டு தாங்க செய்ய போகிறோம் தீபாவளி ஸ்பெஷலாக இந்த லட்டு ஒரே ஒரு ட்ரிக் மட்டும் செஞ்சீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப அசத்தலாம் நீங்கள் லட்டு செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான இந்த லட்டு செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரே ஒரு ட்ரிக் மட்டும் தாங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அது என்னென்ன வீடியோக்களை போய் சொல்கிறேன் இவ்வளோ சாஃப்டான இந்த லட்டு செய்கிறதுக்கு பூ பூந்தி பொறிக்க வேண்டாம் சக்கரை பாகு காய்ச்ச வேண்டாம் பதம் பார்க்க வேண்டாம் பக்கம் பார்க்க வேண்டாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் தீபாவளி ஸ்பெஷலாக இந்த லட்டு எப்படி சூப்பராக செய்கிறதுன்ட்டு பார்த்துடலாம் இது ஒரு சின்ன ட்ரிக் தாங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பூந்தி எடுத்துருக்கேன் ஸ்வீட் பூந்தி இருக்குல்ல அதுதாங்க எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாலில் சேர்த்துக்கோங்க மிக்சி ஜாலில் சேர்க்கும் போது நீங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடக்கூடாது கால்வாசி அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் மிக்சி ஜாலில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் குரு குருன்னு அரைச்சி எடுத்து வந்துருங்க நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குரு குருப்பாக அரைச்சி எடுத்து வந்துடலாங்க இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கேன் இதை இப்போ என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது கூடவே நம்ம கொஞ்சமாக உலர் திராட்சைகள் சேர்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு முந்திரி பிஸ்தா பாதாம் எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் நான் இன்றைக்கி ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் சொன்னனால நான் பூந்தி மட்டும் சேர்த்துருக்கேங்க இந்த காய்ந்த திராட்சைகள் கூட ஆப்ஷனல் தான் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம அடுத்ததான் பேலன்ஸ் இருக்கிற பூந்தி உள்ளே சேர்த்துட்டு இது கூடவே நம்ம உலர் திராட்சைகள் வச்சுருக்கோம்ல அதை உள்ளே சேர்த்துடலாங்க சேர்த்துட்டு இது நல்ல ஒரு பெசஞ்சு விட்டுக்கோங்க கைகளால் பெசஞ்சு விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து லட்டு மாதிரி பிடிச்சிங்கனாக்கா நம்மளுடைய சூப்பரான சாஃப்டான ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான லட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடும் இந்த லட்டு ரெசிபி போகிறதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா சிலருக்கு வந்து பூந்தி பொறிக்கும் போது அது வந்து சப்பு சப்புன்னு சப்பையாயிடும் அப்படி இல்லைனாக்கா நமக்கு சரியாகவே வராது அதே மாதிரி சக்கரை பாகு காய்ச்சும் போது பதமும் நமக்கு சரியாக பக்க தெரியாது இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ள பெகினர்ஸ்க்காக தாங்க இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் இந்த தீபாவளிக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான லட்டு லட்டு செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லை உங்கள் பசங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப பேரும் ஜாலியாக சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் அழகான முறையில் நம்ம லட்டு செஞ்சுட்டோம் உடனடியாக ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாதுங்க இந்த லட்டு செய்கிறதுக்கு இந்த தீபாவளிக்கு நீங்கள் கடைக்கு போகும்போது கொஞ்சம் பூந்தி மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு லட்டு வேணுமோ அப்பெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக சாப்பிடுவாங்க உங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாருமே இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா மறக்காமல் வீடியோவை லைக் போடுங்க லைக் போட மறந்துடாதீங்க நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினாக்கா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்பெல்லாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேனோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நீங்கள் வீடியோவை எல்லாரும் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துடலாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான லட்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ஈஸியாக வீட்டிலே தண்ணி முடிச்சுட்டோம் அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சுஜூஸ் கிட்டே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இன்னுமே என்னை நிறைய நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ மூலி பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் ஃபார் வா
நம்ம சேர்த்துக்கக்கூடிய எண்ணெயும் கோதுமை மாவும் நல்லா சேர்ந்து வரும்போது அழகாக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா வந்து வறுத்துக்கோங்க அடுப்பை கண்டிப்பாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கருகிடும் இப்போ பாருங்கள் சரியான பதத்துக்கு வந்துருச்சு நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்ததாக ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் ரொம்ப சேர்க்காதீங்க இதனால் நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வந்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா நம்ம கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா கோதுமை மாவும் எண்ணெயும் சேர்த்து அது கூட நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த சுகர் பவுடரை நல்லா சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி கேழ்வரகு இருக்கு இல்லையா முளைக்கட்டிய கேழ்வரகில் எப்படி பால்கோவா செய்கிறதுன்னு நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது மறக்காமல் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்க ஸ்நாக்ஸ் கேட்கும் போது கடையில் பால்கோவா வாங்கிக்கும் போது இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் எளிமையான முறையில் பக்குவமாக சூப்பராக செஞ்சிடலாங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா நான் கலந்து விட்டுட்டேன் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லையா நம்ம இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்து விடும் போது நமக்கு வந்து கரெக்டான பக்குவத்தில் கிடச்சிடும் இப்போ நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு இது கூட இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்து விடும் போது நமக்கு நல்லா சாஃப்டான பால்கோவா கிடச்சிரும் நான் இன்னைக்கு பால்கோவா மோல்டு இல்லாமல் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தாங்க நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ரெண்டு மெத்தடில் சொல்லியிருக்கேன் நான் இன்றைக்கி இந்த பால்கோவா ரெசிப்பியை என்னென்ன மெத்தடுங்கிறத நம்ம வந்து பொறுமையாக பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா மாவோட மிக்ஸ் ஆகிறது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த எண்ணெய் மை சேர்த்து எண்ணெய் இருக்குது இல்லையா எண்ணெய்க்கு பதில் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு கப் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கனாலும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நல்லா கமகமன் ஃப்ளேவரில் அட்டகாசமாக இருக்கும் நம்ம சுகர் திரிக்கும் போது ஒரு ஏலக்காய் சத்துனால நல்ல மனமாக இருக்குங்க இந்த பால்கோவா ரெசிபி நல்லாவே சூப்பராக கமகமன் மணக்குது அவ்வளோ தாங்க இப்போ நமக்கு இது சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு அழகாக வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் சமன்படுத்திக்கோங்க இது வந்து நார்மலாக ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி பால்கோவா நான் அடுத்த ஸ்டெப் தான் உங்களுக்கு பால்கோவா மோல்டே இல்லாமல் கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய வாழ்க்கை மாதிரி அச்சு வைக்கிறது நான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் சொல்லியிருக்கேங்க இந்த மாதிரி அழகாக அதை சமன்படுத்தி விட்டுருங்க சமன்படுத்தி விட்டுட்டு இதை ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் நீங்கள் செய்யலாம் ஆனால் எனக்கு அது செட் ஆக கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்கன்னா உடனடியாக செட் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் செட் ஆகிடும் இப்போ நான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்து வந்து காமிக்கிறீங்க இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து வந்துட்டேன் நல்லா அழகாக செட் ஆகிடுச்சி நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா கத்தி வச்சு கட் பண்ணும்போது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இது நம்ம வந்து என்ன ஷேப்பில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தாங்க கட் பண்ண போகிறேன் இன்னொரு மெத்தட் நான் உங்களுக்கு அடுத்ததாக சொல்லியிருக்கேங்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பால்கோவா ரொம்ப ரொம்ப அருமையான சுவையில் இருந்துச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கண்டிப்பாக மறக்காமல் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி வீடியோ கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்க நம்பர் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் போட்டுருங்க நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினாக்கா இந்த மாதிரி பயனுள்ள வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் எளிமையான முறையில் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சுஜூஸ் கீத்தனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப வாங்க செகண்ட் மெத்தட் என்னங்கறத பாத்துறலாம் இப்ப நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க பால்கோவா அதை எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இது என்னன்னு தெரியுது இல்லையா டீ பாலா இருக்கும்ல டீ பால வந்து ஒரு கார்னர்ல இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் அதை எடுத்து வச்சிட்டு அத யோசிக்கும் போது எனக்கு இந்த ஐடியா தோணுச்சுங்க இது வந்து பால்கோவா மோல்டு மாதிரி இருக்குது பாக்குறதுக்கு நம்ம செஞ்சு பாப்போம்னு சொல்லி தான் எடுத்து வந்தேன் அழகா இருக்குது சூப்பரா வந்துச்சு எனக்கு இந்த பால்கோவா மோல்டு லேசா வந்து என்னன்னாக்கா அச்சு வந்து கலைஞ்சிருந்துச்சு இப்ப நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி வந்துருக்கு நீங்களே பாருங்க நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய பால்கோவாவை உள்ள வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்பதான் அழகா வந்து விழுங்க உங்களுக்கு நீங்க வந்து இதை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்பதான் இந்த மாதிரி அழகா வ
வடையோட சவுண்டு கேளுங்க எப்படி சூப்பராக இருக்கலையா அதே சமயத்தில் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப கிறிஸ்பியாக அதிக அளவில் எண்ணெயெலாம் குடிச்சிருக்காது நல்லா இருக்கும் வடை சூப்பராக இருக்கும் வெல்கம் டு ஸ்விட் ஜூஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரமலா நந்தாச்சு இல்லையா அப்ப என்ன செய்வோம் வடை செய்வோம் இல்லையா அப்ப வடை எப்படி செய்யறது எப்படி செய்யறது எல்லா விடையும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இப்ப வாங்க நம்ம ரொம்ப சூப்பரான நல்ல கிறிஸ்பியான சாஃப்டான என்ன குடிக்காத வடை எப்படி டேஸ்டியா செய்யறது அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு பாத்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இப்பதான் நீங்க டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப வாங்க வடை எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்துடலாம் அதுக்காக நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்கேன்னா வெள்ள உளுந்து எடுத்திருக்கேங்க ஒரு கப் அளவு வெள்ள உளுந்த எடுத்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ உளுந்து நமக்கு ரெடியா இருக்குது இல்லையா அடுத்ததான் ஒரு கப் அளவு உளுந்துக்கு கரெக்டா கால் கப் அளவுக்கு பச்சரிசி ரேசன் கடை பச்சரிசிய ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில ஊற வச்சு லைட்டா ஒரு காட்டன் கிளாத்ல இந்த மாதிரி விரிச்சு விட்டு வச்சிருக்கீங்க லைட்டா ட்ரை ஆன மட்டும் போதும் நல்லா காய வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஃபேன் காத்து கீழே காய வச்சாலே போதுங்க ரொம்ப காய விட்டுறாதீங்க அப்புறம் முறு முறு ஆயிரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகக்கூடாது லைட்டா ஈரப்பதத்தோட தான் நம்ம மாவாக்க போறோம் அடுத்ததா வந்து சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா நறுக்கி வச்சிருக்கேங்க அடுத்ததான் பச்சை மிளகா இருக்கு இல்லையா பச்சை மிளகாயையும் கொஞ்சமா எடுத்துருக்கேன் ரொம்ப சேர்க்கல கம்மியா சேர்த்திருக்கேன் அதையும் இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சிருக்கேங்க மல்லி இலையும் கருவேப்பிலையும் எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு நல்லா வந்து துணியில தொடச்சி ரெடியா வச்சுக்கோங்க இப்ப நறுக்காதீங்க நம்ம வந்து மாவு ஒரு சேர்க்கும் போது நம்ம நறுக்கிக்கலாம் அப்பதான் பிளேவர் சூப்பரா இருக்கும் இப்ப நம்ம வடைக்கு மாவு அரைச்சிடலாங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் அளவு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் இல்லையா அதுக்கு கரெக்டா ஒரு கால் கப் மட்டும் தண்ணி சேர்த்து நைஸா அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துட்டு இதை என்ன செய்யறீங்கன்னா நல்ல ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல போட்டுக்கோங்க பாருங்க மாவு எந்த அளவுக்கு திக்னஸா இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த அளவுக்கு திக்னஸா இருந்துச்சுனா தான் உங்களுக்கு என்ன குடிக்காம இருக்கும் இப்ப முக்கியமான ஒரு டிப் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வடமாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து உளுந்து அரைச்சி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்ல ஐந்து விரல்களால நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி செய்யும் போது நமக்கு நல்ல வட சாஃப்டா கிடைக்கும் அதே சமயத்துல நமக்கு என்ன ரொம்ப குடிக்காம இருக்கும் இந்த அளவுக்கு அரைச்ச பிறகு அதுல நல்ல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததா நம்ம வந்து அரிசிய லைட்டா ட்ரை ஆக்கிருக்கும் இல்லையா அதை வந்து என்ன செய்யுங்கன்னா மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துட்டு லைட்டா கொர குறப்பா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸ் எல்லாம் அரைக்க வேணும் லைட்டா கொர குறப்பா எடுத்துக்கோங்க லேசா அந்த ரவ பதம் இருக்கணும் அந்த எடுத்து <laughs> இது வரைக்கும் இந்த டிப் யாருமே சொல்லிருக்க மாட்டாங்க இப்ப நம்ம உளுந்து மாவுல உப்பு சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கோம் இல்லையா இது கூட நம்ம நறுக்கின வெங்காயம் நறுக்கி பிழிஞ்ச வெங்காயம் சரிங்களா அடுத்ததான் வந்து நறுக்கின பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல மல்லி எல இது கூடவே கொஞ்சமா நறுக்கின இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க இது கூட இடிச்ச மிளகு அப்பமே எடுத்து கொஞ்சமா எடுத்து இடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் பிளேவர் ரொம்ப அட்டகாசமா இருக்கும் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டோம் சரிங்களா அதனால உப்பு சேர்க்காதீங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா அடிச்சு விட்டு கலந்து விடுங்க இந்த மாதிரி கலந்துகிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு இருக்க பச்சரிசி மாவு இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூனா சேர்த்துக்கோங்க எல்லா மாவையுமே சேர்த்துடலாங்க அப்பதான் பதம் கரெக்டா இருக்கும் நமக்கு வந்து என்ன குடிக்காம வரும் இந்த அளவுக்கு பதத்துக்கு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்ப நம்ம வந்து அடுத்ததான் இது என்ன செய்ய போறோம்னா வடை சுட போறோம் சரிங்களா எண்ணெய் காய வச்சிடலாம் கடாயில எண்ணெய் ஊத்திட்டு நல்லா எண்ணெய் காஞ்சதோட என்ன செய்யறீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மாவை எடுத்து அழகா வடை நடுசுல லைட்டா குழி மாறி போட்டு வடை சுற்ற வேண்டியதாங்க அவ்வளவுதாங்க நல்லா ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சு மூறு மூறுன்னு எடுத்தோம்னா நம்மளுடைய சூப்பரான அட்டகாசமான மெதுவோட பர்ஃபெக்டா தயாராயிரும் நான் சொன்னா அரிசி மாவை ரொம்ப திரிக்காம லைட்டா ரவ பதத்துக்கு இருக்கணும்ட்டு என்ன காரணம்னா அப்பதான் அந்த வடைக்கு மேல லைட்டா அந்த பாத்தீங்களா லைட் லைட்டா புள்ளி புள்ளியா இருக்குது இல்ல அது எல்லாமே நம்ம சேர்த்த அரிசி மாவு தாங்க அதுதான் நல்லா அழகா நீ முழிச்சு முழிச்சுட்டு கிடக்கும் சூப்பரா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு வடையோட சவுண்டு கேளுங்க எப்படி சூப்பரா இருக்கு இல்லையா அதே சமயத்துல நல்லா சாஃப்டாவும் இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டா ரொம்ப கிறிஸ்பியா அதிக அளவுல எண்ணெயெல்லாம் குடிச்சிருக்காது நல்லா இருக்கும் வடை சூப்பரா இருக்கும் இதே மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க அட்டகாசமான வடைய ரெடி பண்ணி சாப்பிடுங்க குலோப் ஜாமுக்கு உருண்டையே போடாம ரொம்ப ஈஸியா எப்படி குலோப் ஜாம்
எடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மினி சைஸ் குலோப் ஜாமுன் நமக்கு உருண்டையே போடாமல் ரொம்ப சூப்பராக தயாராகிடுங்க என்ன நல்லா சூடு வந்ததோட அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி உருண்டைகள் எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நமக்கு குலோப் ஜாம் உருண்டைகள் எல்லாமே வெடிப்பே இல்லாமல் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக நமக்கு தயாராகிடும் நமக்கு உருண்டையே போடல சரிங்களா இது நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா சுகர் சிரப்பில் போட்டு நல்லா ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சூப்பரான டேஸ்ட்டில் மினி குலோப் ஜாம் அருமையாக அட்டகாசமாக தயாராகிடுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த தீபாவளிக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா பால் பண் செஞ்சா எப்படி இருக்கும் வாங்க எப்படி பால் பண் ரொம்ப டேஸ்டியா சாஃப்டா ஈஸியா செய்யறது அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு பாத்துலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யறீங்கன்னா மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க அது கூடவே ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து அதை போட்டுக்கோங்க ஈஸ்ட் சரிங்களா போட்டுட்டு இது கூடவே கொஞ்சமா உப்பு கொஞ்சமா சீனி எல்லாம் போட்டுட்டு சுடுதண்ணி எல்லாம் ஊற்ற வேண்டாங்க பச்சை தண்ணியே ஊற்றினா போதுங்க பச்சை தண்ணி ஊற்று நல்லா கைகளால மாவு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப மாவு தண்ணியாவும் இருக்க கூடாது ரொம்ப மாவு கெட்டியாவும் இருக்க கூடாது நம்ம வட மாவுலாம் இருக்கும்ல அந்த பதத்துக்கு வச்சுக்கோங்க அந்த பதம் கொஞ்சம் கெட்டியாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதை என்ன செய்யறீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் புளிக்க விட்டுருங்க ரெண்டு மணி நேரம் புளிச்சா தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த ஈஸ்ட் சேர்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து நல்லா டபுள் ஆகி வரும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நல்லா புளிச்சு வந்த பிறகு இது லைட்டாக ஒரு கலக்கு கலக்கி இதை என்ன செய்ய போகிறோம் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் எண்ணெயில் என்ன செய்கிறீங்கன்னா அழகாக இப்போ ஒரு இப்படி போடுறோமா இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டிங்கன்னா நல்லா பூஸ் பூசு நல்லா பூஸ் பூசுன்னு வரும் சூப்பராக இது லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு எடுத்து ஓரமாக ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அடுத்து தான் நம்ம சுகர் சிறப்பு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகருக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு நல்லா ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோம் அதில் இது போட்டு போகிற ரெடி எடுத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பால் பண்ணி தயாராகிடும் வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு நம்ம குறைவான நெய்யில் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான நெய் மைசூர்பாக் தாங்க செய்ய போகிறோம் வாங்க ரொம்ப சூப்பர் சாஃப்டான நெய் மைசூர்பாக் எப்படி வீட்லேயே ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி எந்த கப்பில் வேணால் நீங்கள் அளந்துக்கலாங்க ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துருக்கீங்க இது நல்லா ஜலிச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட்டிகள் இருக்கும் இல்லையா அதனால் சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் சலிச்சு எடுத்துகிட்டு அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கண்டிப்பாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த கடலை மாவுடைய கலர் மாறிடும் ஃப்ளேவர் மாறிடும் டேஸ்ட்டும் மாறிடும் என்ன செய்யறீங்க அடுப்பு லோ ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு இந்த அளவுக்கு வறுத்துட்டு அதை என்ன செய்யறீங்கன்னா மறுபடியும் ஜலடையில் போட்டு ஒருக்க சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் கட்டிகள் வராம இருக்கும் சரிங்களா நீங்க எந்த கப்புல கடலமா வளர்ந்தீங்களோ அதே கப்புல ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சீனி சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம வந்து பாகப்பதும் அப்புறமா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி செய்யறதுன்ட்டு இது கொதிக்கிற இந்த இடையில கேப்ல என்ன செஞ்சுக்கலாம்னாக்கா நம்ம வறுத்து வச்சு கடலை மாவு இருக்குல்ல அதை நல்லா சலிச்சு எடுத்துடலாங்க சலிச்சு எடுத்துட்டு இந்த கடலை மாவு கூட நம்ம என்ன செய்ய போறோம் என்ன சேர்க்க போறோம் சரிங்களா எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு அன்ஃப்ளேவர்டு ஆயில் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சேர்த்துக்கலாங்க அது அந்த கேப்பில் என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஒரு பிளேட்டில் எந்த பாத்திரத்தில் நம்ம வந்து க மைசூர்பாக் செஞ்சு ஊற்ற போகிறோமோ அதில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் இல்லை எண்ணெய் எதுனாவது ஒன்று தடவி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒட்டாமல் வரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச கடலை மாவு கூட என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒரு கப் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் அதில் அரை கப் அளவு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க கட்டிகள் விழக்கூடாது கட்டிகள் விழாமல் கரைச்சி விட்டு ரெடியாக எடுத்துக்கோங்க பேலன்ஸ் இருக்கிற அரை கப் எண்ணெயும் நம்ம அதிலே ஊற்றிடலாங்க ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை ஒரு ஓரமாக ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஏன்னா நம்ம பாகப்பந்தம் ரெடி ஆன உடனே இதை நம்ம வந்து அதில் சேர்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு வந்து பாகப்பதம் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாமா நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷமாக கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குங்க பாகப்பதம் செக் பண்ணேன் பாருங்கள் இன்னும் நமக்கு வந்து அந்த பாகப்பதம் வரலை அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டுன்ட்டு நான் கொதிக்க விட்டுருக்கேங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சா இப்போ நம்ம பாகப்பதம் ரெடி செக் பண்ணி பார்க்கலாமா நம்ம கைகளை எடுத்து விரலில் இப்படி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கம்பி மாதிரி வந்து உடையுதா இது தாங்க சரியான பதம் இந்த அளவுக்கு நல்லா கம்பி மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு பாகப்பதம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அப்படி உங்களுக்கு பாகப்பதம்லாம் பார்க்க தேவையில்லைன்னா தெரியாதுன்னா அப்போ என்ன சரிங்க இந்த மாதிரி நல்லா அழகாக வெள்ளை கலர் நொறைச்சி வந்துருக்குல்ல இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்க கடலை மாவு இருக்கா அது வந்து என்ன ஆயிருக்கும் மாவு அடியில் தங்கியிருக்கும் எண்ணெய் லேசாக மேலே நிற்க
இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அது அப்படியே லைட்டாக ஒரு வெள்ளை கலரில் நுர சாப்பில் வரும் நுர மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்க அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேம் ஹை ஃப்ளேம் லோ ஃப்ளேம் ஹை ஃப்ளேம் மாற்றி மாற்றி வச்சு கலந்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி கலந்துக்கிட்டே இருக்குமா இப்போ நமக்கு வந்து பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வர ஆரம்பிக்கும் ஒட்டாமல் வர ஆரம்பிக்கும் போது என்ன செய்யணும் கடை கடைன்ட்டு நம்ம தட்டில் என்ன தடவை வச்சுருக்கோமா அந்த பிளேட்டை தூக்கி ஊற்றிடுங்க வேகமாக ஊற்றிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் குறைஞ்சது ஒரு மூணு மணி நேரம் அப்படியே செட் பண்ண விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேற லெவலில் செம்மையான டேஸ்ட்டில் சூப்பராக நல்லா சாஃப்டாக வாயில் வச்சோன்னே கரையக்கூடிய அளவுக்கு செம்மையாக நமக்கு மைசூர்பாக் தயாராகிடும் நெய் மைசூர்பாக்கு இப்போ நம்ம வந்து ஊற்றிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு எடுத்துருக்கோங்க அழகாக செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சைடில் லேசாக ஒரு கத்தி வச்சு எடுத்து விட்டுட்டோம்னாக்கா அழகாக எடுக்க வந்துடும் இப்போ இதை அப்படியே என்ன சரிங்க வேற ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு கூப்பிட போட்டு தட்டு தட்டு தட்டிங்கன்னா அது அழகாக வந்து விழுந்துடும் அவ்வளோதாங்க சூப்பராக நமக்கு நெய் மைசூர்பாக் செம்மையாக தயாராகிடுச்சிங்க கடையில் வாங்குற டேஸ்ட்டில் அப்படியே இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் சொன்ன அதே மெஷர்மெண்ட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கும் வேறு லெவலில் நெய் மைசூர்பாக்கு அட்டகாசமாக தயாராகிடும் ஸ்டெக்சர் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்க நான் கத்தி வச்சு தான் இருக்கும்போது எவ்வளோ சாஃப்டாக பார்த்தீங்க இல்லையா அவ்வளோதாங்க நமக்கு வேறு லெவலில் செம்மையான டேஸ்ட்டில் நெய் மைசூர்பாக் அப்படியே பால் மைசூர்பாக் மாதிரி இருக்குல்ல சூப்பராக தயாராகிடுச்சிங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்க இதை கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட்டில் சில மறந்துடாதீங்க நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பிடிச்ச ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க Thank you so much. Thanks for watching. இன்னைக்கு நம்ம பால் கவர் மட்டும் பயன்படுத்தி இன்ஸ்டண்டா எப்படி ஜிலேபி செய்யறது அப்படிதாங்க நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாங்க ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த ஜிலேபி எப்படி சூப்பரா செய்யறது அப்படின்னு பாத்துடலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு மைதமா எடுத்துருக்கீங்க கால்கு பளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க கலர் போட்டு மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க சோடா உப்பு இருக்குல்ல அதுதாங்க சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊத்தி கட்டிகள் எதுவுமே இல்லாம கொஞ்சம் பரவாயில்லாம மீடியம் பதத்துல தோசை பதத்துல கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததான் வந்து ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு கப் அளவுக்கு சுகரும் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு எந்த விதமான கப்பி பதமே பார்க்காம கொதிக்க வேண்டும் எடுத்துக்கோங்க தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் தாங்க செய்ய போறோம் இன்னைக்கு அதுவும் நம்ம இன்னைக்கு அடுப்பு பக்கமே போகாம ஆயில் இல்லாம நெய் இல்லாம பால் பவுடர் கூட இல்லாம நம்ம செய்ய போறோங்க வாங்க ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த பால் பர்ஃபி எப்படி செய்யணும் பார்த்தலாமா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சி தயார் எடுத்துக்கோங்க அதுல ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ரெண்டு கப் அளவுக்கு அவள் சேர்த்துக்கோங்க நீங்க இனிப்பு கம்மியா சாப்பிடுவீங்கனா மூணு கப் வரைக்கும் நீங்க அவள் சேர்த்துக்கலாங்க இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது எழுதி நைஸ் அரைச்சு வந்துடுங்க இந்த மாதிரி நல்ல நைஸ் பவுடர் ஆன பிறகு இதை என்ன செஞ்சுக்கலாம்னாக்கா மூணு பேட்சா பிரிச்சுக்கலாங்க நாங்க இன்னைக்கு கலர் பவுடர் சேர்த்து செய்ய போறீங்க உங்களுக்கு கலர் போட்டு சேர்க்க விருப்பம் இல்லைனாக்கா நீங்க தாராளமா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஒரே லேயரா செஞ்சுக்கலாம் ஒயிட் கலர்ல மட்டும் செஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா நீங்க வந்து ஒரு லேயரை பீட்ரூட் சாறு பயன்படுத்தி ஒரு லேயரும் இன்னொரு லேயரை சும்மா பிளேனா ஒயிட் கலர் பயன்படுத்தி நீங்க செஞ்சுக்கலாங்க இப்போ இந்த மாவுல என்ன செய்யணும்னா ஒரு பார்ட் மட்டும் எடுத்து பால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா பசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க பால கடகடன்னு ஊத்திட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இந்த மாதிரி பர்ஃபி பதத்துக்கு வராம தோசமா பதத்துக்கு வந்துருங்க லைட்டா பால் ஊத்தி பசைஞ்சிக்கோங்க அடுத்ததா இன்னொரு பேட்ச்ல என்ன செய்யறீங்கன்னா மஞ்சள் பொட்கள் இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்து கொஞ்சம் பால் சேர்த்து நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இத ஒரு வரமா வச்சிருங்க அடுத்ததான் இன்னொரு பேட்ச் எடுத்துக்கோங்க அதுல என்ன செய்யறீங்கனாக்கா சிவப்பு கலர் இருக்குல்ல ஃபுட் கலர் அது கொஞ்சமா கொஞ்சமா வந்து பால்ல கரைச்சி எடுத்திருக்கேங்க அதை உள்ள சேர்த்துட்டு நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இது மூணு தான் என்ன செஞ்சுக்கலாம்னாக்கா தனித்தனியா வச்சிருங்க இப்ப என்ன செஞ்சுக்கிறீங்க ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க நெய் எண்ணெய் எதுவுமே தேக்க வேண்டாங்க சும்மா வெறுமனே ஒரு பிளேட் எடுத்து அந்த பிளேட்ல என்ன செய்யறீங்க நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மாவு உங்களுடைய விருப்பம் போல நீங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லைங்க ஃபுட் கலர் உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் நீங்க வந்து மேல ஆரஞ்ச் கலர் நடுவில் ஒயிட் கலர் கீழ கிரீன் கலர் சொல்லிட்டு தேசிய கொடி மாதிரி நீங்க வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு தீபாவளி ஸ்வீட் செய்யறதுனால நம்ம மஞ்சள் கலரும் சிவப்பு கலரும் எடுத்துருக்கீங்க இப்ப கீழே சிவப்பு கலர் நல்லா தட்டையா தட்டி ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு அதுக்கு ம
உங்களை எல்லாரும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிக்க நம்புகிறேன் இந்த தீபாவளிக்கு செய்யணும்லாம் இல்லைங்க இப்போமே நீங்கள் எந்த தீபை உடனே செஞ்சிடலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக அவ்வளோ டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்பவே சிம்பிளான ரெசிபி தானே போய் உடனே குழந்தைங்க ஸ்நாக்ஸும் கேட்டாங்களா போய் குடு குடுன்னு ஒரு போய் செஞ்சிடலாங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் ஃபார் வாட்சிங் மோத்திச்சூர் லட்டு வாங்க எப்படி செய்யணும்னு பார்த்துலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் ஒரு சின்ன கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விடுக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க அடுத்த ஒரு பைப்பிங் பேக் எடுத்துக்கோங்க அது உள்ள மாவு ஊற்றிக்கோங்க லைட்டாக சின்னதாக ஒரு ஹோல் போட்டுக்கோங்க நல்லா கடாயில் எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க நல்ல எண்ணெய் சூடு வந்த பிறகு இந்த மாதிரி மாவு அழகாக விரும்பி விட்டிங்கன்னாக்கா நல்லா குட்டி குட்டி லட்டு வரும் ரெடி ஆயிரும் அவ்வளோதான் லட்டு நல்லா முக்கா வேக வெந்ததோட எடுத்துருங்க எடுத்து ஒரு வாரமாக வச்சுருங்க அடுத்ததாக வந்து ஒரு கடாயில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அடுத்ததாக வந்து கலர் போட்டு சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்ல கொதி வந்து நல்லா சக்கரை பா கம்பி பதம் வரட்டும் வந்ததோட என்ன செய்யணும் நம்ம பொதிச்சு லட்டுக்கலாம் அது உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க உள்ளே நல்லா கலந்து விடுங்க காஜு பிஸ்தா ரோல் தாங்க எப்படி செய்யணும் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன செய்யுங்க பிஸ்தாவை தண்ணியில் போட்டு ஒரு வாரமாக வச்சுருங்க ஊரட்டும் அடுத்த காஜு முந்திரி இருக்கு இல்லையா முந்திரி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பல்ஸ் மூல அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் போட்டு நல்லா கிடைக்கும் அடுத்த அந்த முந்திரி பவுடர் கூட வந்து மில்க் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு இது ஒரு வாரமாக வச்சுக்கோங்க அடுத்த நம்ம வந்து சுகர் சிலப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க இந்த தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு பாக பதம் வந்த பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதை உள்ளே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ஆகுனா லைட்டாக தண்ணி விட்டு லைட்டாக நமக்கு இந்த மாதிரி பத்து கிடச்சிருங்க இது ஒரு லைட்டாக பசஞ்சு விட்டுட்டு இது ஒரு வாரமாக வச்சுருங்க அடுத்த பிஸ்தாவை எடுத்து மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா அது லைட்டாக தண்ணி விட்டு நல்லா சூப்பராக நமக்கு கிடைக்குங்க இது ஒரு கடாயில் சேர்த்துக்கோங்க கடாயில் சேர்த்து நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுக்க மாவு இருக்குல்ல அதை வந்து எல்லாமே கொஞ்சமாக எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து லைட்டாக ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாகி வந்த பிறகு இதை எடுத்து ஒரு உருட்டி இருக்கோங்க இந்த மாதிரி ரோல்மாக செஞ்சுட்டு நம்ம ஆல் ரெடி பண்ணி வச்சுக்க மாவு வந்து இந்த மாதிரி தட்டையாக வளர்த்துட்டு நடுவில் வந்து அந்த ரோல் பிஸ்தா ரோடு இருக்குல்ல அது உள்ள சேர்த்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரவுண்ட் பண்ணி லைட்டாக வந்து ஷேப் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பரான காஜு பிஸ்தா ரோல் தயாராகிடுச்சு வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ முந்திரி தருபூசி லட்டுங்க இதுக்கு பேர் ஓகேவா இதை நாங்கள் என்ன செய்யறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முந்திரி எடுத்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு பல்ஸ் மூலில் ப்ர பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து ஜலிச்சிக்கோங்க ஜலிச்சிட்டு இதை ஒரு வாரமாக வச்சுருங்க அடுத்து தான் வந்து கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க சுகர் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் நல்லா கொதிச்சு நல்லா வந்து திக்காகி வந்த பிறகு என்ன செய்யறீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்க குவாஜு பவுடர் இருக்கு இல்லையா அதை உள்ளே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி அல்வா மாதிரி வந்த பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி மூணு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க அதில் முதல் பார்ட்டில் மஞ்சள் கலரும் ரெண்டாவது பார்ட்டில் ஆரஞ்சு கலரும் மூணாவது பார்ட்டில் பச்சை கலரும் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து லெவல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இதை மூணு தேவையும் சின்ன சின்ன லட்டுவாக உருட்டிக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட் என்ன செய்யறீங்கன்னா மஞ்சள் கலரை தட்டிட்டு அதுக்கு மேலே ஆரஞ்சு கலர் உள்ளே வச்சுட்டு ரோல் பண்ணிவிட்டு அடுத்து பச்சை கலர் தட்டிட்டு அது மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இப்போ ஃபாயில் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா அதை உள்ளே சேர்த்துட்டு இது நல்லா கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சூப்பரான தர்பூசணி தயாராகிடும் வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்